Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. The master plan of the liberal mainstream has failed in the United States, and thus it was not possible to exclude the favorite Donald Trump from the primaries, who also won a landslide victory in the superdelegate rounds, said Minister of Foreign Affairs and Trade Peter C. Arto. In a joint press conference with his Bosnian counterpart, Elmadin Konakovic, the minister welcomed the fact that in the United States, the liberal mainstream's master plan to knock the non-liberal candidate out of the race altogether has failed badly, and that the Democratic Party will have to face Donald Trump in a democratic contest following the U.S. Supreme Court's decision. In Israeli airstrikes in the Gaza Strip over the past day, Israeli troops killed several Hamas terrorists, including some who were involved in the October 7th attack, the Israeli Defense Forces said in a morning briefing. In Beit Hanun, in northern Gaza, a fighter jet targeted a building where two Hamas operatives were seen entering. The fighter jet also struck two terrorists involved in a massacre at near Yitzhak on the 7th of October. In addition, two platoon commanders and a squad commander of Hamas's elite Nukba force were eliminated in separate strikes. Meanwhile, in central Gaza, the Nahal Brigade killed some 20 Hamas gunmen over the past day, including through sniper fire and airstrikes. Airstrikes were also carried out against the site on which terrorists fired rockets at Nahal troops in Gaza. The army said secondary explosions following this attack suggested that rockets were stored there. The Palestinian Islamist terrorist organization Hamas said it will continue negotiations with Israel through mediators until a ceasefire agreement is reached. The organization said it would show the necessary flexibility to reach a deal that would require an end to aggression in the Gaza Strip, and Hamas accused Israel of putting obstacles in the way of an agreement. Representatives of the U.S., Qatar, and Egypt are in Cairo to discuss a possible ceasefire with Hamas. Israel is not directly involved in the talks. Among other demands, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is demanding that the Islamist organization disclose the names of the hostages held in the Gaza Strip who are still alive. Hamas claims that because of the Israeli attacks, it is currently unable to say who is still alive among those who have been abducted. The European Union is supporting efforts to establish a maritime humanitarian corridor to provide supplies to the people of Gaza during the armed conflict between Israel and Palestine, European Commission Chief Spokesman Eric Mamers said on Wednesday. In response to a question from journalists at the European Commission's usual daily press conference, the spokesman said, among other things, that a Cyprus as Cyprus has spearheaded the initiative to create a maritime humanitarian corridor, Commission President Ursula von der Leyen will travel to the island nation. According to the information, Ursula von der Leyen will visit the port of Larnaca on Friday to visit the center set up to deliver joint EU aids to the Gazans. Since the beginning of the Israeli-Palestinian conflict, the European Commission has stressed the need to provide assistance to the Palestinians in need, as well as stressing that the situation of innocent Palestinians unconnected to Hamas and its terrorist activities is of the utmost concern. The Commission is talking, taking all possible steps to help them, she said. And finally, for the weather, rain is expected in several places in the evening. Tomorrow, we can expect partly cloud and partly sunny weather. The temperatures will average around 3 to 6 degrees Celsius in the morning and 9 to 13 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattytv.com or brightpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Masterplan des liberalen Mainstreams ist in den Vereinigten Staaten gescheitert und so war es nicht möglich, den Favoriten Donald Trump aus den Vorwahlen auszuschließen, der auch in der superdelegierenden Runde einen erdrutschartigen Sieg errang, sagte Außen- und Handelsminister Peter Siarto. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem bosnischen Amtskollegen Elmedin Konakovic begrüßte der Minister die Tatsache, dass in den Vereinigten Staaten der Masterplan des liberalen Mainstreams, den nicht-liberalen Kandidaten ganz aus dem Rennen zu werfen, schwer gescheitert ist und dass die demokratische Partei nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofes der USA Donald Trump in einem demokratischen Wettbewerb gegenüberstehen wird. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen töteten israelische Truppen im Laufe des vergangenen Tages mehrere Hamas-Terroristen, darunter einige, die an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt waren, wie die israelischen Verteidigungskräfte in einer Morgenbesprechung mitteilten. In Beit Hanun im nördlichen Gazastreifen beschoss ein Kampfjet ein Gebäude, in das zwei Hamas-Aktivisten eingedrungen waren. 
Die Kampfflugzeuge trafen noch zwei Terroristen, die an dem Massaker in Niritak am 7. Oktober beteiligt waren. Darüber hinaus wurden zwei Zugführer und ein Kommandeur der Hamas-Elite-Truppe Nukba bei separaten Angriffen ausgeschaltet. Im Zentrum des Gazastreifens tötete den Halbrigade im Laufe des vergangenen Tages etwa 20 bewaffnete Hamas-Kämpfer, unter anderem durch Scharfschützenfeuer und Luftangriffe. Außerdem wurden Luftangriffe auf einen Ort geflogen, von dem aus Terroristen Raketen auf Nahaltruppen im Gazastreifen abfeuerten. Nach Angaben der Armee deuteten sekundäre Explosionen nach dem Angriff darauf hin, dass dort Raketen gelagert waren. Die palästinensische islamistische Terrororganisation Hamas hat erklärt, sie werde die Verhandlungen mit Israel über Vermittler fortsetzen, bis ein Waffenstillstandsabkommen erreicht ist. Die Organisation erklärte, sie werde die nötige Flexibilität zeigen, um ein Abkommen zu erreichen, das ein Ende der Aggression im Gazastreifen voraussetzt. Die Hamas beschuldigte Israel, einen Einigungsstein in den Weg zu legen. Vertreter der USA, Katars und Ägypten sind in Kairo, um mit der Hamas über einen möglichen Waffenstillstand zu sprechen. Israel ist nicht direkt an den Gesprächen beteiligt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu fordert von der islamistischen Organisation unter anderem die Namen der im Gazastreifen festgehaltenen und noch lebenden Geiseln bekannt zu geben. Die Hamas behauptet, dass sie aufgrund der israelischen Angriffe derzeit nicht in der Lage ist zu sagen, wer von den Entführten noch am Leben ist. Die Europäische Union unterstützt die Bemühungen um die Einrichtung eines humanitären Korridors, um die Menschen im Gazastreifen während des bewaffneten Konfliktes zwischen Israel und Palästina mit Hilfsgütern zu versorgen, sagte der Sprecher der Europäischen Kommission Erik Mama am Mittwoch. Als Antwort auf eine Frage von Journalisten bei der üblichen täglichen Pressekonferenz der Europäischen Kommission sagte der Sprecher unter anderem, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den Inselstaat reisen werde, da Zypern die Initiative zur Schaffung eines humanitären Seekorridors angeführt habe. Den Angaben zufolge wird Ursula von der Leyen am Freitag den Hafen von Larnaca besuchen, um das Zentrum zu besichtigen, das eingerichtet wurde, um die gemeinsame EU-Hilfe an die Menschen im Gazastreifen zu liefern. Seit dem Beginn des israelisch-palästinensischen Konfliktes hat die Europäische Kommission die Notwendigkeit betont, den bedürftigten Palästinensern zu helfen. Die Kommission betont, dass die Lage unschuldiger Palästinenser, die nichts mit der Hamas und ihren terroristischen Aktivitäten zu tun haben, äußerst besorgniserregend ist und unternimmt alle möglichen Schritte, um ihnen zu helfen, sagt er. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird an mehreren Orten Regen erwartet. Morgen ist mit teils bewölkt, teils sonnigem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 3 und 6 Grad am Morgen und zwischen 9 und 13 Grad am Nachmittag liegen. Musik